谢谢，爸爸。对，爸条真乖，真有礼貌，是吧？爸条现在每次按按钮，有点吵都在旁边跟着学，在那跟着研究。谢谢，谢谢，谢谢。给给吃。就明显能看出来，有点吵就在那思考呢，就是研究怎么样才能发出声音呢？怎么样才能吃到好吃的？按这个，爸爸，然后再按谢谢，就给你吃好吃的。对，就是这个，才。爸爸，谢谢。哎呀，吵得这么聪明啊，真棒。谢谢。让妹妹吃一口。<笑>八条还想吃，然后吵吵按着不给他吃。你这么屁大点都这么厉害了，那以后八条不得挨欺负呀？<笑>今天我给捡来了这几个小家伙洗澡了，有点烦。你先洗吧。<笑>你们看到这发神经的样子，跟厚脸皮子是不是一毛一样？我现在严重怀疑她就是厚脸皮子的亲闺女。有点烦，不愿意洗。有点短呢，正在喝奶。那有点凶，先去洗吧。给小猫洗澡之前一定要先剪指甲，不然随便蹬你一下就是一块皮。而且水呢一定要提前放好，不然你一边哗啦哗啦放着水，一边把猫往里面塞，它就会特别害怕。把猫咪放到水里以后，先让它适应一下，然后再慢慢的把水往它身上撩。等它适应了以后，觉得在水里没什么危险了，它也就不会害怕了。小猫喵生第一次洗澡是很重要的，如果吓到它了，以后再洗澡可就困难了。看，有点像这个小肚子。都说橘猫压倒炕，看来是真的。这小肚子跟皮球似的。洗澡的最后一步再洗脸，不然整个洗澡过程猫都会很抗拒。然后用麂皮毛巾给它擦干，麂皮的吸水性很强，要着重给猫咪擦肚子，避免着凉回头拉肚子。接下来轮到有点短了，它是真的傻乎乎的在水里站着，还一脸的疑惑。看到这个肚子，我的天哪！家里现在十三只猫，七只都是橘猫，你们这都长大了还得了？因为前一天给他们做了驱虫，洗澡的时候就发现有点短，身上有一些虫子的尸体，这一定要冲洗干净。像这种呆傻的小猫咪，洗澡是真的很简单，你直接拿水冲都没事儿。烘干的时候也明显能看出来到底谁脑子不好使。咋？咋？给他俩洗完，有点烦都睡着了。这女孩子家家的睡个觉还翻白眼儿。起来了，洗澡啦！快点起床了。小神经病，走了，洗澡去了。瞅你懒的，快点，走走走走。来<笑>、哎，给你爹打个招呼。嗯、哎，看见没？只要猫咪不被吓到，给他们洗澡啊，都还是挺简单的。他们几个之前在外面流浪，身上都有点小毛病，眼睛的问题现在已经治好了，但是耳朵里还有耳麻。洗澡的时候，这个耳朵得着重清洗。洗完让他们自己把脏东西甩出来，然后再洗再甩。看这一池子，全都在耳朵里洗出来的东西，后面还得坚持给他们上药。洗完了，让三个小家伙一起吹干。凶凶的是典型的女孩子，我给她梳着毛呢，她自己还要再梳理一遍，真的很爱干净。短短呢，就是连梳个毛都呆呆的样子。凡凡是真的闲不住，梳两下就钻厕所里了。他跟短短，一个在里面拉粑粑，一个在外面啃脚脚，这也太味儿了。啊，真香！哎呀，该给捡来这几个小家伙打疫苗了。短短跟凡凡一个在喝水，一个在喝奶。熊熊，给你先打吧。嗯，你先打吧。<笑>那你们谁先打啊、嗯？凡凡，要不你先打吧。啊，先给凡凡打。给凡凡打疫苗的时候，有点短，一直在旁边凑热闹。为了让他知道什么是好奇心害死猫，我果断把他抓过来了，先给他打。啊！短短是真的很傻，不仅打疫苗的时候没什么感觉，打完了他好像还不知道发生了什么。他这会儿就感觉自己好像有点疼，但具体哪儿疼呢，又说不上来。是脚疼吗？哎，舔一口，好像不是。那是哪儿疼呢？好像是后面疼。啊，左看看，哎，没看着。再往右面看看，哎，还是没看着。然后再躺下来看看，还是没找着，就是浑身不带劲儿，就是不知道在哪儿。<笑>接下来给熊熊跟凡凡都打完了疫苗，然后就轮到了老大男厚脸皮子、嗯。厚脸皮子之前一直在流浪， no. 他这桀骜不驯的性格，想给他打个疫苗是真的太费劲儿。no， 
。最后在我跟小智的配合下，还是给他打上了。不过这个臭猫打完疫苗爬起来，第一件事就是先揍我。<笑>给你打疫苗是为你好，你跟我打架。嗯。最后是轮到楼上的有点浅和有点吵，他们几个都打完疫苗，过几天就可以一起到院子里玩了。吵吵打疫苗的时候特别乖，全程他一点都不挣扎，而且打完疫苗他也不跑，用手摸它，它还呼噜呼噜的在那撒娇呢。吵吵，吵吵，吃饭去，走。大局就是大局，他们几个小家伙这么屁大点儿，饭量都会赶上八条了。咱猫咪小院现在已经有十三只猫，还有一只大胖狗了。今天下午准备去接小院的第十四只猫。你要干嘛？开门。开屁门！你在家等着吧。现在这个天气真的是说下雨就下雨。你好，我接猫。来，我先进。大家如果买了猫，接到以后第一件事一定不是回家，而是先去医院做个全方位的体检。这是啥猫？德文。小金毛。我俩长得像吗？我比他帅。他比你白。哈哈哈跟小家伙量了个体重，刚好一公斤。他还没有意识到问题的严重性。老李在那给他写检查单的时候，他还在那玩起来。嗯，你知道你玩这东西干嘛用的吗？嗯嗯，刚才给他玩，现在用上了。疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼你要敢骂我，等你长大割蛋的时候，非得给你割四刀。<笑>最后还要抽血查一下血常规和抗体，结果出来以后都没有什么大问题。看得出来，小家伙是一点都不想在医院待了。这小家伙到家就开始干饭，估计路上是饿着了。我本来还担心半条跟他会不会吵架，结果他俩不但没吵架，还关系特别好。为啥我突然有一种八条在吸猫的感觉？就好像我是给他买了个宠物似的。啊！这小家伙是个夜猫子，到晚上他不睡觉，快把八条都烦死了。你咋这么精神呢你？他老是不睡觉咋办啊？我也没招呀。那你把灯关了。你看你哥多懂事，该睡觉，快来。这时大嗓门子第二次出院了。他是一只突然出现在咱们小院的流浪猫，嗓门特别大。我发现他有口炎，影响吃饭，就赶紧给他送去了医院。因为他的口炎太严重了，只能全口拔牙。可能是之前流浪时间太久了，体质很差。出院以后，他恢复的很慢，没办法，就又二次住院了。前前后后，他在医院待了两个月的时间，今天终于能回家了，而且还是艾莎公主和奥特曼一起送他回来。哎呀，奥特奥特曼战车，<笑>老李这车可真骚气，肥了，吃的明显肥了，胖了,、啊、胖了，明显胖了。看来住院期间老李没少给他喂好吃的，他是真胖了不少。只是刚回来还有点紧张，不过对于吃货小猫咪来说，没有什么是一根猫条不能解决的。来都来了，顺便让老李把捡来的这群小橘子也都检查了一下，好在他们都没有什么大问题。有点短，作为他们当中唯一的一只弟弟，直接就被老李预约了嘎蛋。我俩是好兄弟，合<笑>着嘎蛋交给你了。来，来，交给我，我预约啊。最后轮到楼上的有点浅和有点吵。哎呀，他五个长大以后能认出来吗？就长得太像了，他们都。对啊。这也是妹妹。这个问题也不大。检查完以后，老李居然打算把小橘子都偷走，想把妹妹带走。八条肯定不乐意啊。把楼下那三只也偷走。<笑><笑>然后偷走八条就按气球。哈哈哈哈哈！这八条真聪明。